Los vehículos eléctricos son una gran opción de movilidad, no solamente para individuos, también para empresas. Y hoy vamos a desmitificar el hecho de que son caros, sobre todo teniendo flotillas. Yo soy Luz Elena Marcos, reportera de Economía, y hoy estoy con Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, y tenemos a una invitada de lujo, que es Regina Granados, CEO de ALD Automotive Lisplan. Bienvenida, Regina. Muchísimas gracias, un placer estar con los dos. Cuéntame de Economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Y bueno, a ver, eh, eh, para todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en cualquiera de las plataformas, les recordamos por favor que se suscriban, que nos califiquen con cinco estrellas y que activen sus notificaciones para que no se pierdan ningún episodio nuevo de Cuéntame de Economía. Y ahora sí, pues arráncatelos con este tema que está súper interesante. Los autos eléctricos... Eh... A ver, vamos a desmitificar todo esto de que son inaccesibles para la sociedad. Eh, está, está ganando terreno mucho este tema de, de los autos eléctricos, porque aparte, pues, ha bajado mucho el costo, ¿no? Antes, recuerdo que los autos eléctricos te costaban un millón de pesos. Ahora, con la entrada de nuevos fabricantes, chinos, etcétera, pues, han reducido los costos. Y, bueno, se han convertido en una excelente herramienta eh, medioambiental y de todo lo que quieras para este, tener ahora en, nuestros, en nuestras casas, pero también para nuestras empresas. Sí, la verdad es que sí han bajado muchísimo los costos. Bueno, no es que hayan bajado, sino que abrieron más mercado, más marcas se han, se han metido. Y además yo también creo que es un mito, porque muchas veces piensas nada más en el monto de inversión. O sea, a lo mejor, como bien lo decías, un millón de pesos, pero no estás viendo que a lo mejor no vas a pagar tenencia a la mayoría de los estados, verificaciones, los mantenimientos. Es un coche que, a diferencia de los de combustión normal, necesita menos mantenimientos también. Y entonces, tomando como base esto, siempre lo tienes en la calle, que creo que es lo que todos queremos, claro. tener el coche funcionando y en la calle, porque nosotros trabajamos con muchísimas empresas y es su herramienta, si no, no pueden vender, si no, no pueden entregar, si no, no pueden hacer su trabajo, entonces el costo de tener un coche parado es súper alto y esto también nos los da los autos eléctricos. Digo, hay que mencionarlo porque es muy importante lo que decías, lo que decías al inicio, perdón, y es... Vemos el precio, digamos, del auto cuando sí. lo compramos y después ya se nos olvida que eso paga gasolina, que paga claro. tenencia, que paga mantenimiento y cuánto me sale el mantenimiento. Los autos eléctricos tienen esa virtud, digamos, de algunos beneficios en general, pero también, digamos, los costos eh, de reparaciones, los costos de mantener una flota, ¿sí se abaten, Regina? Sí, sí por bajos? supuesto, son muchísimo más bajos. Por ejemplo, tienen verificaciones por ocho años, eh, los mantenimientos son un periodo muchísimo más largo. La verdad es que yo traigo un Tesla y ese Tesla lo amo y lo adoro porque… Qué envidia. Bueno, no sé si podía sí. decir la marca, perdón. No, me aquí parece, decimos pero... lo que quieras, okay. no te preocupes. Okay. No pasa nada. Este, ese Tesla lo amo y lo adoro porque además de que no suena, es un coche que tiene mucho más espacio porque pues, tienes la batería en otro lado, no está el motor. Son muchas bondades. Llegas y como tu celular lo dejas cargando en la noche y al otro día te vas, no gastas tanto en gasolina y ahí es lo que nosotros les ayudamos a nuestros clientes. Ese costo total de la propiedad que contempla los seguros, la gasolina el desgaste, mantenimientos, a lo mejor no lo estás viendo. Uh -huh. Y en un periodo de cuatro años te va a salir a lo mejor un poquitito más caro o un poquito más barato, depende del modelo de auto, pues no lo estás contemplando. Y ahí en el tema de infraestructura, por ejemplo, decías, lo dejo cargando toda la noche, pero bueno, tú tienes un, o tienes que adaptar el espacio para poder cargar toda la noche eh, tu auto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las flotillas? ¿También nos pueden apoyar para habilitar esos espacios en, en las empresas, por ejemplo? Mira, justo ese es un tema que para nosotros es súper importante porque es la primera barrera que hay. Es que yo no voy a tener cargador, ¿y dónde voy a ir? Y si me quedo sin, sin batería a mitad del camino, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo que nosotros hacemos es una solución 360 grados. Somos partners con Bemo y ahí lo que podemos hacer nosotros es instalarte cargadores, ya sea en tu casa, ya sea en la oficina o también hay muchas estaciones que hay con tarjetitas como de prepago, llegas a un centro comercial, lo dejas cargando y después te vas. Entonces, en lo que estás comiendo con tu familia, puedes estar cargando el coche y esto no afecta. Y creo que mucha gente no lo sabe y seguimos con ese mito de no tenemos la infraestructura, no lo podemos hacer o no sabemos cómo hacerlo. 
porque también qué hago, le pongo un cargador en la casa a X persona y después cómo se lo quito, se lo cobro, no se lo cobro. Uh -huh. Entonces nosotros también le ayudamos ese tipo de cosas a las empresas, les ayudamos a hacer su política de flota, qué aplica, qué no aplica, juntamos mejores prácticas de todos nuestros clientes y se las diseñamos para que ellos se sientan tranquilos y realmente puedan tener este beneficio. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el costo de adquisición? A ver, los coches los adquirimos casi siempre a crédito, ya sea este, híbridos eléctricos o normal, un motor normal. ¿Pero qué pasa? O sea, ¿qué otras alternativas hay por lo, lo que hablábamos? <coughs> los costos de adquisición pueden ser a lo mejor todavía muy caros, ¿no? Si, si todavía no, con, no concebimos como todo este tema que te ahorras. ¿Pero qué opciones hay en el mercado para tener un auto eléctrico? Sobre todo en empresas que pues no compras uno. Claro. Mira, la verdad es que ya hay coches eléctricos desde 350 mil pesos. Ya no estamos en ese millón. Y adicional a esto, hay muchas cosas que vamos haciendo. Ese costo total de la propiedad, este, el ir como preparando el presupuesto anual con los CFOs de las distintas empresas, ver cuánto tienen de presupuesto, ver cómo lo podemos hacer y la gran diferencia de lo que tú mencionabas, cuando sacas un crédito, pierdes deducibilidad de impuestos, cosa que en el arrendamiento, la verdad es que muchas personas no lo saben, creo que en México el mercado de arrendamiento todavía está en desarrollo, hay muchísimos mitos, por ejemplo que si tengo un coche no va a ser redituable tengo que tener una flotilla de mil coches y no es así, desde un coche tienes ventajas eh, fiscales, tienes deducciones, entonces nosotros también hacemos ese ejercicio con cada uno de nuestros clientes, es como esa capacitación o labor de consultoría que tenemos con cada uno de ellos, en donde los ayudamos vamos a hacer un buy versus lease, llámese si lo vas a comprar con tu dinero o con crédito. ¿Cuánto puedes ahorrar y cuánto puedes ahorrar si tienes un arrendamiento? La mayoría de las veces cuando tienes un crédito tienes que dar un enganche. Nosotros no solicitamos ningún enganche. Y por ponerles un ejemplo, hicimos un ejercicio con un cliente que tenemos que tiene mil unidades con crédito, con comprarlo ellos mismos con su dinero uh -huh. y con arrendamiento. Viendo toda la parte de impuestos y de todo lo que nosotros este, podemos ofrecerles en cuanto a consultoría, tenían un ahorro en tres años de más de 54 millones de pesos. Nada más. Nada y más. Y para una empresa... Para es... un claro. O sea, entonces, 54 millones que te pueden servir para invertirlos en un producto, un lo sistema, en, en tu cosas. gente. Lo que sea. Claro. O sea, cuatro años. A ver, ¿por, ¿por qué no hemos... ¿O por qué no se ha permeado tanto este conocimiento del mercado de leasing o arrendamiento en las empresas? Y por otro lado, ¿qué han hecho ustedes para también quizá inculcarlo, evangelizarlo de alguna mm. forma? Creo que son pocos los que tenemos esa labor de consultoría o capacitación. Hay muchos tabús, muchos mitos de mm. que es muchísimo más caro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ALD Lease Plan, lo que hacemos es una labor de consultoría, ese ejercicio de buy versus lease, enseñamos que este, con números y con cifras reales, no te voy a poner ese ejemplo, si voy con otro cliente y le voy a decir, bueno, se ahorró 54 millones, sí, porque ese fue un cliente, pero tú, ¿qué coches estás usando? A lo mejor desde el selector de coches que tienes, no es el adecuado para, para lo que tú te dedicas, entonces desde ahí vamos, les hacemos ese ejercicio, un traje a la medida para que tomen la mejor decisión y esté enfocado en sus necesidades. Fíjate, Regina, que hace un par de días eh, pedí ahí por la, la plataforma de, de aplicación, ya sabes, la aplicación, eh, un taxi, me llegó uno de estos Vimo. Eh, sí me sentí como londinense, porque claro, ya sabes, ¿no? O sea, o la sea, puerta. Es, wow. Yo, a ver, hay dos cosas que siempre hago cuando me subo a uno de estos vehículos. El primero saludo y el número dos le pido, oye, puedes echar a tu asiento para adelante y acá, bueno, ya casi Es que yo soy petita, entonces es eso. No, nosotros no tenemos esos problemas. Problema de gente alta. En fin, eh, sé que ustedes entonces tienen una alianza en estos momentos con Vimo. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué va esa alianza? Digamos, ¿qué es lo que están haciendo ahí con ellos? Porque estoy seguro que pues mucha de la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, eh, los ha visto circular. Cuéntanos un poquito más de ahí. Justo, lo que nosotros tenemos de alianza con ellos es esa parte de infraestructura. Como les decía, nosotros nos dedicamos a ofrecer un servicio 360 grados para las empresas y para cualquier clase de vehículo. Entonces, ahí 
algo que tenemos que hacer ahorita también por justamente por el tabú que tenemos de en México no se ponen eléctricos porque no hay infraestructura y demás, nos dedicamos a hacer toda esa alianza con Vimo para la parte de cargadores ellos van desde tu casa oficina, ven qué necesitas y te ayudan a hacer todo el proceso para que el cargador ya esté instalado y tú no te tengas que preocupar por absolutamente nada, entonces nosotros vemos el coche ellos los cargadores, la política de flota, qué va a necesitar los mantenimientos, es 360 grados para que las empresas realmente se dediquen a su core business y nos dejen a nosotros la parte de los autos que es en donde somos expertos. O sea, si yo por ejemplo tengo un negocio o sea, tal cual, busco a LD Automotive Lease Plan y lo que van a hacer es eh, ¿qué necesitas? ¿qué quieres? y es todo el servicio, o sea, desde el tema de infraestructura, el tema de, de todo. fiscal, o sea, todo eso. 360 parte. grados es, me buscas y te voy a preguntar ¿qué necesitas? Escucho ¿qué necesitas? Te hago un plan a tu medida te ofrezco el producto que más se acerca a tus necesidades, son muy flexibles y personalizados y de ahí vamos viendo desde que te entrego el coche hasta que me lo regreso ¿Cuánto tiempo tardan sí, más final. o menos en hacer toda esta infraestructura para las empresas? Porque a lo mejor, no sé, yo necesito o dependo mucho de estos vehículos y pues sí también Me quisiera. Para ayer. <ríe> Exacto. Quisiera evaluar a lo mejor los tiempos que tardó en implementar. Bueno, ahí yo creo que dependería un poquito del vehículo que tú selecciones. Okay. Ahí lo que nosotros también hacemos es esa labor de consultoría. El vehículo que más se acerca a sus necesidades es este. Vemos si está disponible, este, dispon disposición inmediata o no. Si no está disponible, te proponemos otro o vemos si tú quieres esperar. Entonces, vamos como trabajando muy de la mano con los, nuestros clientes para ver cuáles son sus necesidades, cuáles se pueden cubrir inmediatamente y cuáles podemos esperar y cuáles no. Porque también es cierto que apenas la industria automotriz está teniendo más disponibilidad de vehículos gracias a la pandemia hubo una parte en donde no había muchos vehículos uh -huh. disponibles o a lo mejor autos beneficio muchas veces yo escojo el color del coche que yo quiero porque es la primera vez que tuve un coche porque cambié de puesto por lo que quieras y si solo hay negro es ¿Es negro o te esperas un año para tener el rojo que tú querías? Entonces, ahí depende un poquito a la también. Henry Ford. Claro. Sí, puedes tener el carro en el color que quieras siempre y cuando sea negro. Pues Oye, a ver, hablando del tema ambiental, estamos viviendo sin duda dos momentos muy importantes. Bueno, uno consecuencia del otro. El cambio climático está aquí, lo vemos todos los días, lo estamos experimentando y estamos eh, ya padeciendo en muchos sentidos las consecuencias de las decisiones que no tomamos en el, en pas momento. En el pasado. Y ahora muchas empresas están muy clavadas con este término de ESG, que son estas medidas ambientales, eh, sociales y de gobernanza, o ASG, o por sus siglas en inglés, <coughs> como las quieran llamar. Esta parte, digamos, esto que ustedes están haciendo desde AL de Automotive List Plan, ¿Tiene que ver con eso? ¿Cómo están apoyando? O digamos, ¿Qué beneficio también tiene para las empresas meterse a este mundo del ESG? Por supuesto. Mira, la verdad es que nosotros somos la flota más grande a nivel mundial en cuanto a autos eléctricos. Tenemos más de 380 mil autos eléctricos. Lo que también tenemos como meta es que el 30% de nuestros contratos para 2025, y te estoy hablando de dos años, tienen que ser eléctricos y por eso tenemos que enseñar a nuestros clientes y demás todas las ventajas que tienen. Además de las ventajas fiscales, tienen ventajas de el uso diario y muchas cosas que, como bien lo decíamos del inicio, nadie lo sabe. Uh -huh. Y si no lo saben, no lo van a poder usar. Y mito es eléctrico caro. Entonces, no es así. O eléctrico no llega a Monterrey. No es así uh -huh. tampoco ya, ¿sabes? Que por, que por ahí los bancos <risa> también... Sí, los bancos dar. incluso ya también están diciendo que muy pronto ya están casi que van a financiar solamente créditos automotrices pero de autos eléctricos o híbridos para justamente cuidar el medio ambiente y que, por supuesto, ese, se espera que este tipo de autos tenga más penetración en México con la llegada de nuevos jugadores. Claro, y ahí la verdad es que nosotros, como saben, nos acabamos de fusionar ALD, Liz Plan, dos jugadores de los más grandes a nivel mundial, y ahorita la meta que tenemos es tener la flota este, sostenible más grande de este mundo y poder enseñar a nuestros clientes, porque creo que esa es como nuestra responsabilidad social de ser algo por nuestro medio ambiente en lo que nosotros somos expertos. Yo creo que es importante también como, o sea, desde un punto de vista de negocio, o sea que si la parte ambiental hasta ahorita no nos ha movido, la parte financiera nos va a obligar porque ya ni siquiera te van a prestar lana si tu flota sí, no claro. es eléctrica o si tu flota no cumple con ciertos parámetros medioambientales, ¿no? Claro. O sea, mejor tomar la decisión ahorita y no tomarla. No, y además, la verdad es que si haces un arrendamiento de auto eléctrico o de auto normal, 
La ventaja es muy poca, de seis, de seis mil pesos que puedes deducir, el otro deduce es ocho mil. Creo que ahí todavía podemos hacer muchas cosas, pero eso es en cuanto a beneficios fiscales. Pero no estás viendo gasolinas, no estás viendo otras cosas, que como empresa sí gastas muchísimo dinero. Entonces, creo que va también por ahí, sí por conciencia social, pero también económica. Y creo que es la forma de poderlo hacer. Tenemos cifras de cuánto puede una empresa ahorrarse eh, haciendo o teniendo flotillas de motor y de combustión y otras eléctricas o híbridas? Sí, sí las tenemos y ahí como les mencionaba es un ejercicio que hacemos de acuerdo a cada cliente uh -huh. porque obviamente no va a ser lo claro, mismo un dos. cliente que tenga <risas> dos coches ni el modelo de coches que usa actualmente claro. a si se va a un eléctrico y sí es, es lo que nosotros entregamos como consultoría Esos, esas cifras para que ellos sepan cuál es la diferencia en cuanto a uno y el otro. Si es un millón o cincuenta y cuatro sí, millones. Sí, puedo decir que puede ser alrededor promedio un 40% que te vas a ahorrar. Y Nada un 40% mal. es muy bueno. Ni la Liverpool te y si le sumas lo que les mencionaba de los 54 millones claro. con este cliente, entonces si te vas a un esquema de arrendamiento y además eléctrico, por default ya tienes ahorros. Regina, aquí para nuestra audiencia, lo, tanto los que nos están viendo en YouTube como lo, los que nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast, ¿cómo se pueden poner en contacto? Digamos, ¿cuál es la manera si tienen más curiosidad para conocer eh, de los servicios de AL de Automotive List Plan? Mira, la verdad es que a mí me da mucho gusto porque creo que una de las labores que yo tengo como líder en la industria de arrendamiento es poder pasar ese conocimiento y hacer algo por las distintas empresas y por todos nuestros clientes. Entonces, eh, en las páginas páginas de internet que las podemos poner ahorita uh -huh. en cualquiera de las páginas nos pueden contactar y ahí cualquier parte de mi equipo se, se estará regresando la llamada o poniéndose en contacto para entender cuáles son las necesidades y poder ofrecer algo de acuerdo a lo que necesitas. Sin importar el tamaño de la empresa, ¿verdad? Desde un coche hasta los que quieras. Ok. Ya está preguntando para ya a ver si pone sí. su business, ¿verdad Luz? Pero, mi propia emprendimiento. Pues ya, saben, pues ya lo saben ahí, estimada audiencia, eh, compartan este episodio con quienes crean o que les puede beneficiar eh, tener esta información, si ustedes mismos están pensando en su negocio en, o te quieren ¿verdad? cambiar ya su flotilla, pues creo que esta es una opción bastante interesante por si eh, pues necesitan o quieren tener una muy buena alternativa de movilidad, de sobre movilidad todo sustentable. sustentable. Muchísimas gracias y la verdad es que sí, nos estaremos con muchísimo gusto de estar aclarando dudas. No es por vender algo, sino simplemente es también esa conciencia social y el poder hacer un cambio. De ahí, si buscan a nuestra competencia, comparan precios, está bien. Lo que nosotros buscamos es hacer un cambio en el mercado de automóviles de arrendamiento y esa parte de sustentabilidad que nos puede ayudar a todos. Pues así es, ya tienen aquí el, el contenido, espero que nos dejen sus comentarios en las plataformas, ya lo dijo Gonzalo, también puede, pueden seguirnos en nuestras redes sociales que es arroba exp economía o arroba expansión punto mx, ahí van a encontrar toda la información de autos eléctricos, de seguros, de bancos, de todos los temas de su interés. Muchísimas gracias Regina. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.